ഹായ് എവറിവൺ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് ദി സ്കൂൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടിപ്പിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസി ഓപ്ഷൻ എ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം മൈക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാത്തതാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ പോളിസി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നത് മൈക്രോ സോറി മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ കോമൺ ഗോളാണ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നത് കീ ടാർജറ്റാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ സെൻട്രൽ ആണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എക്കണോമിക് സ്കൂൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിപ്സ് കേവ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലാസിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി കൈനേഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി മോണിറ്ററിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സപ്ലൈ സൈഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൈനീഷ്യൻ ഫിലിപ്സ് കേവ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൈനീഷ്യൻ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്കൂൾസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഷോർട്ട് ടേം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഇൻഫ്ലേഷൻ ട്രേഡ് ഓഫും ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു മോണിറ്ററിസ്റ്റ് ഫിലിപ്സ് കേവിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല സപ്ലൈ സൈഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ടൂൾ ഓഫ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടാക്സേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വെയ്ജ് ഫ്രീസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൺട്രോൾ നമുക്കറിയാം മോണിറ്ററിസ്റ്റ് പോളിസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ടാക്സേഷനും ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ്ങും റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെയ്ജ് ഫ്രീസ് എന്നത് ഇൻകം പോളിസി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻകം പോളിസി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ കൺട്രോൾ മണി സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റിമുലേറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ സി കൺട്രോൾ വെയ്ജ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്കറിയാം വെയ്ജ് ആൻഡ് പ്രൈസ് റെഗുലേഷൻ ഇൻകം പോളിസി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വെയ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ എന്നത് മോണിറ്ററി പോളിസിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ട്രേഡ് പോളിസി എഫക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ട്രേഡ് ബാലൻസ് ഓർ റെഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോർ ബിലീഫ് ഓഫ് സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ബി ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻറ്റൻ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് മാറ്റേഴ്സ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മണി സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസെൻറ്റീവ് മാറ്റർ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ കോർ ബിലീഫ് എന്നത് ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്തും ഡീറെഗുലേറ്റ് ചെയ്തും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സപ്ലൈ എന്നത് സെയ്സ്ലോ ആണ് അത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ആണ് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ലീഡ്സ് ഗ്രോത്ത് എന്നത് കൈനീഷ്യൻ തിയറി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് മണി സപ്ലൈ എന്നത് മോണിറ്ററിസ്റ്റ് ബിലീവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്സ്പ്ലോർ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഫ്ലേഷൻ കോഴ്സസ് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ബി റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ സി പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻസ് ബിഹൈൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺലി ഫിസിക്കൽ പോളിസി മോഡൽസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻസ് ബിഹൈൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസിയുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സ
ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കോഴ്സസ് എന്നത് നാരോ സ്കോപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നാൽ അതൊരു മെയിൻ ഫോക്കസ് അല്ല ഓൺലി ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്നത് തെറ്റാണ് ഇതിൽ മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എഫക്റ്റഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് മാർക്കറ്റ്സ് ആർ അസ്യൂംഡ് ടു ഓപ്ഷൻ എ ഓൾവേസ് റിക്വയർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ത്രൂ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ബി ഇൻഹെറൻലി അൺസ്റ്റേബിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി റിലേ ഓൺ സ്റ്റിക്കി വേജസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ത്രൂ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസിലും ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇക്ലിബ്രിയത്തിലും ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിൽ മിനിമം ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് കൈനീഷ്യൻ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിയും അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റിക്കി വേജസും കൈനീഷ്യൻ വ്യൂ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവീസ് ഓപ്ഷൻ എ വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓപ്ഷൻ സി അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ ഷേപ്ഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ കൈനീഷ്യൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കർവാണ് ക്ലാസിക്കൽ ലോങ് റൺ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇസ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ട് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ബി വേജസ് ആർ സ്റ്റിക്കി ഓപ്ഷൻ സി പ്രൈസസ് ആർ റിജിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൾട്ടിപ്ലേസ് ആർ ഹൈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ട് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രൗഡിംഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് എന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റിക്കി വേജസും ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസ് ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയുടെ പാർട്ടല്ല മൾട്ടിപ്ലർ എന്നത് കൈനീഷ്യൻ കൺസെപ്റ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മോണിറ്ററിസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ എക്സസ് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ബി വേജ് പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സസ് മണി സപ്ലൈ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എക്സസ് മണി സപ്ലൈ മോണിറ്റേഴ്സ് സ്കൂൾസ് പ്രകാരം ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്നത് എക്സസീവ് മണി സപ്ലൈ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് എവ്രി വെയർ എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ എന്നാണ് മിൽട്ടൺ ഫ്രൈഡ്മാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് എന്നത് വേജ് പുഷ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പുഷ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നതും കൈനീഷ്യൻ തിയറി ആണ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്നത് കറൻസിയെ ഡയറക്റ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്ലേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ആൻഡ് സ്കൂൾസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്